Amen. And we open the word of God to the book of Exodus chapter 19 verses 5 and 6. Hallelujah. Doxus ton Kyrio. Σας καλωσορίζουμε όλους και ιδιαίτερα την αδερφή μας Τασούλα που είναι εδώ μαζί μας για να μην ξαναφύγει μέχρι την αρπαγή. <laughs> Στο όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού και όλους εσάς που είσαστε εδώ, σας έχει ήδη καλωσορίσει. Επιμένησα η ευλογία του Κύριου πάνω στον λαό του Θεού. Exodus chapter 19 verses 5. And six. Exodus 19, edafia 5 και 6. Now therefore, if he will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Τώρα λοιπόν, εάν τότε υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε την διαθήκη μου, θέλετε είστε ει εμέ εκλεκτό από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις υπή προς τους Ιούς Ισραήλ. Amen, you may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. Now listen carefully. Ακούστε προσεκτικά. Do you pick up the words that are mentioned in the New Testament from your own personal study in the Word? Βλέπετε τα ίδια λόγια που χρησιμοποιούνται εδώ και από την Καινή Διαθήκη, από την προσωπική σας μελέτη. 1 Peter 2.9 Πέτρου 2.9 For you are a holy nation. Διότι είστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Βασίλειον ιεράτευμα. So we see that in 1 in Peter 2.9. Then we see the same in Revelation 1.6. Βλέπουμε... Then we see the same in Revelation 5.10. Είναι Αποκάλυψη 1.6, Αποκάλυψη 5.10. Three times in the New Testament. Στην okay. Καινή Διαθήκη αναφέρονται τα ίδια λόγια τρεις φορές. Now, do you see what the Lord is saying here to you? Βλέπετε τι λέει σε μας, σε σας ο Κύριος. But you may say this is spoken to Israel. Ίσως πει κάποιος μα αυτά τα λόγια είναι για τον Ισραήλ. Yeah, this is one of the double reference prophecies. Ναι, αυτή είναι μια προφητεία, όπως λέμε, διπλής αναφοράς. Amen, because it refers to Israel and it refers to the church. Γιατί αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ όσο και στην Εκκλησία. Here it's very specific. It's only for Israel. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο, συγκεκριμένικοποιημένο και είναι για τον Ισραήλ. But Because of the blood of the Lord Jesus Christ. Αλλά εξαιτίας του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ephesians 2. Εφεσίους 2. And verse 16. Και εδάφιον 16. But read from 10 to the end. Αλλά από το 10 μέχρι και το τέλος. You will find out that he made of the two one new man. Θα δούμε ότι έκανε τους δύο σε έναν καινούριο άνθρωπο. When they refer, when they refer to us as Gentiles. I refuse to accept that I am no more a Gentile. Δεν αποδέχομαι τον όρο εθνικός γιατί δεν είμαστε πλέον εθνικοί. Στο εδάφιο 10 σεις υποτέοντες εθνικοί. Γιατί στο εδάφιο λέει εσείς υποτέοντες εθνικοί. Amen. In verse 10 it says ye that you were sometimes Gentiles and without a covenant but now Through Christ, we came into the covenant of Israel. Τότε ήμασταν εθνικοί και χωρίς διαθήκη, αλλά τώρα είμαστε μέσα στη διαθήκη. Thank God for the New Testament. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την καινή διαθήκη. And thank God for the Old Testament. Και για την παλαιά διαθήκη. But if there was no Old Testament, there couldn't be New Testament. Γιατί αν δεν υπήρχε η παλαιά διαθήκη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η καινή διαθήκη. The Old Testament is the New Testament concealed. 
The New Testament is the Old Testament revealed. Genesis through Revelation is the Word of God. And here is the proof. Ye that were sometimes Gentiles through the blood of the cross all of a sudden he made the new Uh, the two men, one of the Gentiles and one of the Jews, he met that one new man. Ξαφνικά έκανε τον Ιουδαίο και τον Εθνικό σε ένα καινούργιο άνθρωπο. You and I are, you and I are the new man. Εσύ και εγώ είμαστε ο νέος άνθρωπος. We are no more divided. Δεν είμαστε διαιρεμένοι if πλέον. You, if you read, uh, Ephesians 2, και αν διαβάσετε τους Εφεσίους 2 από το 10 και το 16 και πέρα he, uh, he, he teared the middle wall of partition. λέει ότι um, έσπασε τον μεσότυχο του φραγμού. There is no more middle wall of partition. Δεν υπάρχει πλέον, πλέον αυτός ο μεσότυχος του φραγμού. Look what the word of God says. Δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. When the Lord Jesus was uh, on the cross Όταν ο Κύριος Ιησούς ήταν επάνω στο σταυρό and he offered his life και έδωσε τη ζωή του then something happened in the temple of God τότε on κά- earth. κάτι συνέβη και μέσα στο ναό του Θεού στη γη this curtain that used to separate the holy and the holy of holies αυτός ο μεσότυχος που χώριζε τα άγια από τα άγια των αγίων and as I remember as I studied this This curtain was about four inches thick. Και αυτός ο μεσότυχος ήταν περίπου τέσσερις ίντσες πλάτος. Νομίζω είναι επί δυόμισι εκατοστά για να το βρείτε. So it was a thick curtain. Ήταν ένας αρκετά χοντρός μεσότυχος. Now it's the first time I say that because it's a revelation coming now. Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω γιατί πιστεύω είναι αποκάλυψη που έρχεται τώρα. Listen to this. And and the Lord uh, uh, teared the middle wall, the the, the, the curtain that the separated the holy from holy of holies. Και ο Κύριος έσπασε αυτό το μεσότυχο που χωρίζε τα άγια από τα άγια των αγίων. On the cross it was teared. Πάνω στο σταυρό έγινε αυτό έσπασε ο μεσότυχος. In Hebrews 10:18 and 19. Στους Εβραίους 10:18 και 19. We know that we have a new way to enter into the holy of holies. Μας λέει ότι υπάρχει νέα οδός για να μπούμε μέσα στα άγια των αγίων. Through the blood and the body of the Lord Jesus. Διαμέσου του αίματος και του σώματος του Κυρίου Ιησού. Now the Lord Jesus. Ο Κύριος Ιησούς. Not only shed his blood. Όχι μόνο έχισε το πολύτιμο αίμα του. But he also gave his body. Αλλά επίσης έδωσε και το σώμα του. The curtain has been removed. Ο μεσότυχος έχει σπάσει. And it was removed and teared apart, torn uh, from top to bottom, not from side to side or up, down up. Και αυτό έγινε από πάνω προς τα κάτω, όχι δεξιά και αριστερά. Or from down up. Ή από κάτω προς τα πάνω. The curtain was torn From top to bottom. Ο μεσότυχος έσπασε από πάνω προς τα κάτω. Uniting, κάτω. uniting heaven and earth. Ενώνοντας τον ουρανό και τη γη. You see how amazing that is. Βλέπετε πόσο θαυμαστό είναι αυτό. But I believe there is still, there is still, don't just take it lightly, there is still something in between the holy and the holy of holies. Αλλάς μην το περνούμε επιπόλαια πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει κάτι μεταξύ των Αγίων και μεταξύ του Αγίου και τα Άγια των Αγίων. Μπορείτε να διαβάσεις 18-19. Ευραίος. I'm going to show you exactly what it says. The curtain is not there. You see, the, the curtain is there. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. 
Έχοντε λοιπόν αδερφοί Παρισία να εισέλθουμε νηστάγια δια του αίματο του Ισού, δια νέα και ζώση οδού. Του τέστη. Την οποία καθιέρωσε η σημά δια του καταπετάσματο του τέστην τη σαρκό αυτού. Του τέστην τη σαρκό αυτού. It says through his body, his physical body. Λέει ότι είναι um, διαμέσου τη φυσική σάρκα. Amen. Που έδωσε πάνω στο σταυρό, αλλά τότε. Not only Jesus, the Lord, our Lord, was resurrected and went to heaven. Όχι μόνο ο Ιησούς μας αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό. And turned the curtain from top to bottom. Και σχίστηκε το καταπέτασμα από πάνω μέχρι κάτω. But he now, he is the curtain between the holy and the holy of holies. Αλλά τώρα ο ίδιος ο Ιησούς το σώμα του είναι ο ίδιος το το καταπέτασμα μεταξύ Άγιον και Άγιον των Αγίων. Ας το συγκρίνουμε με τον Ισαία 53 που λέει δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν όχι μόνο θεραπευτήκαμε δια των πληγών του Κυρίου Ιησού but it's through the Lord Jesus and his body that died for you that you enter the Holy of Holies αλλά είναι δια του αίματος του Κυρίου Ιησού και δια του σώματος του που μένουμε μέσα στα Άγια των Αγίων it's not through Mohammed it's not through Confucius it's not through anybody else no one goes to the Father except through Jesus δεν είναι ούτε δια του Μοχάμεντ, ούτε δια του Κομφούκιου, αλλά είναι δια του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Nobody can taste the presence of God except through the sacrificed blood of the Lord Jesus. Κανένας δεν μπορεί να εμπειρευτεί την πραγματική παρουσία του Θεού παρά μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού. You cannot know Christian life unless you live the life of Christ. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την πραγματική ζωή του χριστιανού παρά μόνο αν γνωρίσεις τον Κύριο. We preach Christ and Him crucified. Κυρί, κηρύττουμε Ιησού και Αυτόν εσταυρωμένο. This is another revelation. Αυτή είναι ακόμα μία αποκάλυψη. Yes, crucified. Why crucified? Γιατί εσταυρωμένο. Because without Christ crucified, you do not enter the Holy of Holies. Γιατί χωρίς τη σταύρωση του Κυρίου Ιησού δεν μπορείς να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. We think that just because Jesus the Lord died for us and the curtain was torn, now there is nothing in between. No, there is something. Νομίζουμε ότι επειδή όταν ο Κύριος Ιησούς την ώρα που σταυρώθηκε έσπασε το μεσότυχο του σταυρού, δεν υπάρχει πλέον τίποτα εκεί μεταξύ του Αγίου και τα Άγια των Αγίων. Όχι, υπάρχει, είναι ο Κύριος. It's his body. Είναι το σώμα του. It's by the stripes of the Lord Jesus that you enter. Είναι δια των πληγών αυτού που εισέρχεσαι. By the stripes of the Lord Jesus we're healed. Δια του αίμα, δια των πληγών του Κυρίου Ιησού θεραπευόμαστε. And we gain back what we lost. Και παίρνουμε πίσω αυτά που χάσαμε. Hallelujah, we get the presence of the Almighty. Παίρνουμε πίσω την παρουσία του Παντοδύναμου Θεού. But the revelation that I talked to you about before αλλά η αποκάλυψη για την οποία σας μίλησα προηγουμένως is while the sacrifice of the Lord Jesus uh, was something that vertically opened heaven to us είναι ότι παρόλο που, something vertical. παρόλο που η θυσία του Κυρίου Ιησού έκανε κάτι uh, κάθετο στη σχέση μας From top to bottom, from από πάνω από τον ουρανό μέχρι τη γη he connected heaven and earth again as one. ο Κύριος ένωσε ξανά τον ουρανό με τη γη 
In the book of Revelation, there is new heaven and new earth. Στη βιβλίο της Αποκάλυψης μας μιλά για νέον ουρανό και νέα γη. Today, take any spaceship. You need to spend about uh, 100 trillion years to reach uh, somewhere else. Σήμερα με οποιοδήποτε διαστημόπλιο χρειάζεται να ξοδέψεις απέραν το χρόνο δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια για να πας οπουδήποτε αλλού. That's why I believe that soon and very soon there is no problem to explode the universe. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πολύ σύντομα και δεν υπάρχει καθόλου καμιά δυσκολία στο να εξερευνήσουμε το, το σύμπαν. To the glory of God. Προς δόξα του Κυρίου. When we get to the next star, we're going to say praise the Lord for φτάσουμε... He is a great, great creator. Και όταν φτάσουμε στα επόμενα αστέρια θα λέμε δόξα στον Κύριο γιατί είναι ένας μεγάλος δημιουργός. We are not going to look for extraterrestrials. Και δεν θα ψάχνουμε για εξωγήνους And find a drop of water on Mars. Και να βρίσκουμε μια σταγόνα νερού στον Άρη. And say we found life on Mars. Και να λέμε βρήκαμε ζωή στον Άρη. There is life in the womb, and yet they say it's a blob of tissues. Εδώ υπάρχει ζωή πραγματικά μέσα στη μήτρα της εγγύου γυναίκας και όμως λένε είναι απλά ένα. Μια ακατέργαστη μάζα ιστό. Μάζα ιστό. Αυτό είναι ζωή. Και θα πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το άτομο είναι Άτομο το παιδάκι από τη στιγμή τη σύλληψη του. Amen. So we are not going to. You, you see why they don't manage to go somewhere else. Βλέπετε για ποιο λόγο δεν καταφέρνουν να πάνε οπουδήποτε αλλού. Because it's for the glory of God they are saying we need. We are going to handle everything. Γιατί ο άνθρωπος λέει εμείς θα κανονίσουμε θα διευθετήσουμε τα πάντα. I am my own God. Ε, ε, εγώ είμαι ο Θεός για μένα. You see, we're gonna colonize Mars in four years. Βλέπετε σε τέσσερα χρόνια πρόκειται να να απει απικήσουμε τον Άρη. You see, they, it's for the glory of man, but God said. Και όλα αυτά προσδόξαν των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος λέει word, μέσα στο λόγο του that if Thou makest your nest in the stars, I will bring you down again. Ότι ακόμα και αν θέσεις τη φωλεά σου επί τον άστρο, εγώ θα σε καταβιβάσω. You see, God opposes, resists, stands against the proud. Βλέπετε, ο Κύριος αντιστέκεται, αντιτίθεται στους υπερηφάνους. But he gives grace to the humble. Δίνει όμως uh, χάρη στους ταπεινούς. You know, a few days ago I had another personal revelation. I Πριν από μερικές μέρες πιστεύω είχα μια uh, προσωπική αποκάλυψη. And, uh, uh, and the revelation is the following. Και η αποκάλυψη είναι αυτή, η εξής. The Lord says... Humble yourself under the mighty hand of God, and I will exalt you. Ο Κύριος λέει τα πεινόσατε τους εαυτούς σας κάτω από την κρατεά χείρα του Κυρίου και εγώ θα σας υψώσω. In due time. Εν το δέον την καιρό. You don't know the time. Δεν ξέρεις πότε. But you are ready. Αλλά να είσαι έτοιμος. For the Lord to exalt you. Για να σε υψώσει ο Κύριος. That's a parallel of the rapture. Αυτό είναι παράλληλο με την αρπαγή της εκκλησίας. Oh, how powerful is that. Είναι πολύ δυνατό σημείο. Why does he want us to humble ourselves? Γιατί ο Κύριος θέλει να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας majesty, γιατί τότε θα δούμε τη δική του μεγαλοσύνη μεγαλειότητα όχι τη δική μας και η, η αποκάλυψη προς εμένα ήταν η εξής that when I humble myself in, for example how do you humble yourself practically it's one thing, one thing to say but how do you do it practically γιατί όταν ταπεινώνεις τον εαυτό σου και πώς ταπεινώνεις τον εαυτό σου με ένα πρακτικό τρόπο. You know what's practically... Ξέρετε ποιος είναι ένας πρακτικός τρόπος. Just start praising the Lord. Απλά άρχισε να λατρεύεις τον Κύριο. Not with your mind, Όχι με only, τη διάνοια σου μόνο, but with your spirit. αλλά με το πνεύμα σου. Start getting into the Holy of Holies through the... Άρχισε να μπαίνεις body. μέσα 
Τα Άγια των Αγίων δια του σώματος δια, uh, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού άρχισε να λατρεύει στον Κύριο Fast. Fast. να νηστεύεις When you fast, όταν νηστεύεις you make your body suffer. κάνεις το σώμα σου να υποφέρει you desire everything. και Uh, τότε είναι που επιθυμείς τα πάντα. When you pass from the refrigerator, you want to eat. Όταν περνάς από το ψυγείο θέλεις να φας. When you pass by your bed, you want to sleep. Όταν περνάς από το κρεβάτι σου θέλεις να κοιμηθείς. That's the flesh. Αυτή είναι η σάρκα. Of course we give it the, 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 the right uh, appropriate rest and everything. Φυσικά θα πρέπει να δίνουμε τη, την κατάλληλη φροντίδα που χρειάζεται. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε να, να εκπαιδεύσουμε τη σάρκα μας το να αντιστέκεται στον πειρασμό. One thing that leaves immediately is pride. Ένα πράγμα που αμέσως φεύγει είναι η, η περηφάνεια. Because yourself asks for something and you don't give it to it. To, to Γιατί η σάρκα σου quit. ζητά κάτι και εσύ δεν της το δίνεις. That's on how to Αυτό είναι πρακτικός τρόπος πώς να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας. Η αποκάλυψη όμως που είχα ήταν η εξής. Όταν βρίσκω τον εαυτό μου σε αυτό το, την κατάσταση της ταπεινό, ταπεινότητας, I I start discovering my pride. Τότε είναι που αρχίζω να βλέπω την περηφάνεια μου. I don't start discovering your pride. Δεν αρχίζω να βλέπω τη δική σου περηφάνεια. But I start discovering my pride. Αλλά τη δική μου. You know, to say I'm not proud is pride in itself. Το να λέει κάποιος ότι δεν είμαι περήφανος είναι περηφάνεια αφεαυτής. Pride will follow you. Every day. Η περηφάνεια θα σε ακολουθεί κάθε μέρα. Don't say it doesn't because it does. Και μην λες ότι δεν γίνεται αυτό γιατί έτσι γίνεται. Except if I'm the only person that I feel like that. Ε, ε, εκτός και αν είμαι ο μόνος άνθρωπος που αισθάνεται έτσι. But I like it. I like it when I humble myself. Μου αρέσει like όμως όταν ταπεινώνω τον εαυτό μου. I even enjoy sometimes when When I am attacked uh, uh, spiritually, let's say, or uh, you know, you feel this, uh, uh, it, it is uh, harm has been done to you. When you feel like harm has been done to you, όταν όταν ότι κάτι κακό έγινε σε σένα, sometimes um, I like it. Not not κακό με την έννοια, not something evil. But I'm saying uh, somebody mistreated you, for example. Όταν κάποιος ε, σου συμπεριφέρθηκε άσχημα, για παράδειγμα. There is something good about it. Μέσα από αυτό υπάρχει κάτι καλό. Not because he or she has done that to you. Όχι γιατί αυτός ή αυτή σου έκανε κάτι τέτοιο. But find yourself in a place of humbleness. Αλλά βρίσκεις τον εαυτό σου σε σημείο ταπεινότητας. So in this situation you see yourself. Και μέσα από αυτή την κατάσταση βλέπεις τον εαυτό σου με, μέσα από το φως του Κυρίου Ιησού. Says, και στον Ιάκωβο μας λέει ο άνθρωπος που um, ακούει το Λόγο του Θεού και μετά ξεχνά You remember uh, 1.23 says be ye, not do, uh, be ye not hearers only of the word but doers only Also. Στο 1.23 μας λέει και μην είστε μόνο ακροατές επιλύσμονες αλλά να είστε εκτελεστές του λόγου επίσης. Because a man who goes and sees himself in the mirror, James 1. Γιατί στον Ιάκωβο 1 μας λέει ότι ο άνθρωπος που πηγαίνει μπροστά στο κάτωπτρο, στον καθρέφτη και βλέπει τον εαυτό του. He is the one who hears the word. And forgets about it. Είναι αυτός που ακούει τον λόγο και φεύγει από αυτόν. He's not becoming a doer of it. Δεν γίνεται εκτελεστής του λόγου. And he sees himself in the mirror. Και βλέπει τον εαυτό του μέσα στον καθρέφτη. And goes away and forget 
who he is. Και φεύγει από, από εκεί και ξεχνά ποιος είναι. The mirror there is the word of God. Ο καθρέφτης σε αυτή την περίπτωση είναι ο λόγος του Θεού. The word of God shows you things that you should remove from yourself. Ο λόγος του Θεού life. σου φανερώνει πράγματα που πρέπει να αφαιρέσεις από τη ζωή σου. You, you, you are convicted by the Holy Spirit. Ελέγχεσαι από το πνεύμα το Άγιο. Do something about it. Κάνε κάτι γι' αυτό. Because when you go to the mirror and you see spots on you, γιατί όταν πας στον καθρέ, όπως όταν πας στον καθρέφτη και δεις πάνω σου μερικά μερικούς λεκέδες σημάδια you will try to remove them. θα προσπαθήσεις να καθαρίσεις το πρόσωπο so be a doer of the word of God. σου έτσι να είσαι εκτελεστής του λόγου But του Θεού this is the time when we the born again believers will see the image of Christ in us not us in us και αυτός είναι ο καιρός που θα πρέπει εμείς οι πιστοί στον Κύριο Ιησού να βλέπουμε την εικόνα του Ιησού μέσα μας και όχι τη δική μας εικόνα μέσα μας. On Friday I said I don't believe in a strong Christian. Την Παρασκευή είχα κάνει την εξής δήλωση ότι δεν πιστεύω σε δυνατούς χριστιανούς. Δυνατό χριστιανό. I believe in a strong Christ. Αλλά πιστεύω σε ένα δυνατό Ιησού. And he lives in me. Και ζει μέσα μου. Christ means anointed. Χριστός σημαίνει και χρησμένος. So how much self confidence do you have? Zero, absolutely zero. Πώς είναι αυτό που πείθες την έχεις; Τίποτα, μηδέν, καθόλου. How much God esteem you have? Hundred percent. If He doesn't give me, I have none. But in Christ, I have hundred percent. Αλλά πώς είναι που πείθες την έχεις στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό; Εκατόντις εκατό. Τον Κύριος μου τη δίνει και είναι μέσα μου. So praise the Lord. A psychologist, secular psychologists, have been, have been trained by Freudian psychology. Έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με την ψυχολογία του Φρόιτ. And so they will tell you, just build your self confidence. Απλά ανάπτυξε την αυτοπεποίθησή σου. But God says, teach yourself. That without Christ, you're nothing. Αλλά ο Κύριος λέει, δίδαξε τον εαυτό σου ότι χωρίς τον Κύριο είσαι ένα μηδενικό. You cannot do anything. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. But in Christ Jesus, εν Χριστώ Ιησού όμως, I can do all things through Christ. μπορώ να κάνω τα πάντα εν Χριστώ. So don't say, you know, I'm going to teach my little children. Έτσι μη λες να διδάξω τα μικρά παιδιά μου. You are strong. Είσαι δυνατός. You know, children by their nature, τα παιδιά από φύσης τους, If you tell them you are strong, αν τους πεις είσαι δυνατός, they would never accept the second position in that. δεν πρόκειται να δεχτούν τίποτα λιγότερο από αυτό. I am the strongest of all. Θα λένε είμαι ο πιο δυνατός από όλους. And then you will make them fight for no reason. Και τότε θα τους κάνεις να, να αγωνίζονται χωρίς λόγο. They don't need self -confidence. Δεν χρειάζονται αυτοπεποίθηση. You need to tell them that nobody can touch you because of Christ in you. Μπορείς να τους λες κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει λόγω του Ιησού που είναι μέσα σου. I bless you as your father and as you go and come in blessed shall thou be as you go and thou as you come in. Σε ευλογώ σαν ο πατέρα σου και ευλογημένος θα είσαι ενώ σου φεύγεις και ενώ σου έρχεσαι. Amen. Exercise Faith. Εξασκήστε την πίστη σας. Give it to your children. Δώστε τη στα παιδιά σας. Don't build selfishness in them. Build Christ in them. Μην αναπτύσσετε εγωισμό στα παιδιά σας, αλλά να αναπτύσσετε ο Κύριος Ιησούς μέσα τους. I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ζω ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός διενεμεί. I live, yet not I. Ζω, αλλά όχι εγώ. I'm dead Είμαι πεθαμένος. To this world. Είμαι νεκρός προς αυτόν τον κόσμο. I am alive in Christ Jesus. Αλλά είμαι ζωντανός ως προς τον Κύριο Ιησού. So that's the true balance of a Christian. Αυτή είναι η ισορροπία, η πραγματική ισορροπία του χριστιανού. Today, και ακούς την εκκλησία σήμερα να προετοιμάζεται για τον ερχομό του Κυρίου. Now I'm, I'm just coming to the last part of my revelation. 
Και τώρα έρχομαι στο τελευταίο μέρος της αποκάλυψης που είχα. Boasting in the Lord, okay? Boasting in the Lord. Uh, by the time I, I come to this point, to the first revelation, I, I had three, four more as I was going. Um, That's the Lord speaking to me at least or to you. Μέχρι να σας πω την πρώτη αποκάλυψη, χάλη αποκάλυψη και αυτό είναι ο τρόπος που ο Κύριος μιλά σε μας. By the time you leave, you can have your own revelations, meaning personal revelations from the Holy Spirit as you go on. Και καθώς είσαστε εδώ, ο Κύριος μπορεί να αποκαλύψει, να δώσει σε εσάς αποκάλυψη διαφορετική από, από αυτή που σας δίνω εγώ. You can have the same, but I mean more than that. Μπορείτε να έχετε περισσότερα από αυτό. So you can talk about these revelations between you after the service. Και μπορείτε να μοιράζεστε αυτές τις αποκαλύψεις μετά τη συνάθρηση ο ένας με τον άλλο. During the week. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Talk about and say what the Lord, look what the Lord has done. Ας λέμε, κοίταξε τι έκανε ο Κύριος. So we talked about the the middle wall of partition partition being uh, thrown torn from top to bottom Μιλήσαμε λοιπόν για το καταπέτασμα το οποίο σκίστηκε από τις κορυφές μέχρι του εδάφους That was a vertical work of Christ on the cross Και αυτή ήταν η κάθετη το κάθε τον έργο που έκανε ο Κύριος ενώνοντας τον ουρανό με τη γη. But he did a horizontal um, uh, work also. Αλλά έκανε και ένα οριζόντιο έργο επίσης. And then according to Ephesians 2.16. Και σύμφωνα με τους Εφεσίους 2.16. He brought the middle wall of partition to zero. Demolished it. Το μεσότυχο του φραγμού. Κατέστρεψε το μεσότυχο του φραγμού. And made the two a new man. Και έκανε τους δύο σε ένα άνθρωπο. So the Lord Jesus is not coming for the Jews or for the Gentiles. Έτσι ο Κύριος Ιησούς δεν έρχεται πίσω για τους Εβραίους ή για τους εθνικούς. He is coming back for The new man. Αλλά έρχεται πίσω για τον νέο άνθρωπο. Second Corinthians 5:17. Βίτα Κορινθίους 5:17. If anyone is in Christ, is a new creation. Όποιος είναι εν Χριστό είναι καινούριο χτίσμα. All things have become new. Όλα τα παλιά παρήλθαν εγκίναν καινούργια. Behold, all things have become new. Όλα έχουν γίνει καινούργια. So who is going in the rapture? Ποιος είναι που θα πάει στην αρπαγή. The new man in Christ. Ο νέος άνθρωπος εν Χριστό. And the dead in Christ shall rise first. Και οι νεκροί εν Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Then we which remain alive in Christ Έπειτα... shall be caught up to meet the Lord in the air. Έπειτα εμείς οι ζώντες εν Χριστό θα αρπαγούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο Ιησού στον αέρα. So this new man Έτσι αυτός ο νέος άνθρωπος is a result of both the vertical and the horizontal work of Christ on the cross. Είναι το αποτέλεσμα του έργου του κάθε του και του οριζόντιου έργου του Κυρίου Ιησού επάνω στο σταυρό. The presence of the Lord has been made available through Christ to us. Η παρουσία του Κυρίου έχει γίνει διαθέσιμη σε μας δια του Χριστού Ιησού. And read Romans 9:10-11. This is exclusively for Israel. Αυτό είναι αποκλειστικά για τον Ισραήλ. We should be grateful for Israel. Και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τον λαό Ισραήλ. Because Israel is the good olive tree. Γιατί ο Ισραήλ είναι η καλή ελέα. And we are the absolutely bad tree. Και εμείς είμαστε το καλό. Η αγρία ελέα. We are the wild olive tree. Είμαστε η άγρια ελιά. But thank God we have been engrafted. Αλλά δόξα στον Κύριο γιατί ενεκεντριστήκαμε πάνω στην καλή ελέα. So we are no more strangers. Έτσι δεν είμαστε πλέον ξένοι. To the covenants of God. Στις διαθήκες του Κυρίου. But we are now 
in the covenants of Israel. Αλλά είμαστε τώρα μέσα στις διαθήκες του Ισραήλ. So bless the name of the Lord. Έτσι ας ευλογήσουμε το όνομα του Κυρίου. Hallelujah, we are seeing before us scripture being fulfilled. Βλέπουμε ενώ μας να εκτελείται ο λόγος του Θεού. Jews are returning back. Οι Εβραίοι να επιστρέφουν πίσω στο Ισραήλ. By this time, half of the Jews in the whole world have already made Aliyah. Μέχρι τώρα οι μισοί Εβραίοι έχουν πάει πίσω στο Ισραήλ. And Aliyah, Aliyah means uh, to uh, uh, metanastevsi, uh, coming back to their land. Επαναπατρισμός. Και αυτή η λέξη αλλιά σημαίνει επαναπατρισμός των Εβραίων πίσω στο Ισραήλ. Και έχω ακούσει από κάποιον άνθρωπο που είπε ότι η λέξη αυτή αλλιά σημαίνει να πας προς τα πάνω. Now, I haven't searched it yet, Δεν το έχω ερευνήσει μέχρι τώρα. But by my own study when I see the, the, the suffix yah. Αλλά από τις δικές μου μελέτες, αν um, ακούγοντας αυτή την κατάληξη, if, για... If that's the, uh, if that's the suffix, then it doesn't only mean going up. Δεν σημαίνει μόνο να πάει προς τα πάνω κάποιος. It's going to Yehovah. Αλλά να πάει προς τον Κύριον τον Θεό, τον Ιεχωβά. Ιεχωβά, God, amen. Τον Ιεχωβά Θεό. So, Praise the Lord when they come back to their land. Έτσι όταν έρθουν πίσω στην στην Ιησούς. Then the church will be raptured. Τότε η εκκλησία θα αρπαγεί. And God will gloriously save Israel. Και τότε ο Θεός με ένα ένδοξο τρόπο θα σώσει τον Ισραήλ. You know why I believe we are not going to be here those that are in Christ. Ξέρετε γιατί πιστεύω ένας ακόμα λόγος που πιστεύω ότι αυτοί που είναι εν Χριστό δεν πρόκειται να είναι εδώ. I believe because if you study Ezekiel 38 and 39, I wish you could read it right now. Αν μελετούσαμε τον Ιεζεκίλ 38 και 39 κεφάλαια, we would find that then after God intervenes on the mountains of Israel, θα βλέπαμε ότι μετά που θα επέμβει ο Θεός στα όρη της του Ισραήλ, then Everybody will say from the nations. Only those who are ethnic will say, "Look what God has done for Israel." Kitak se di ehi kani o theos ya ton Israel. Not for the church. All, all of the cosmos, ab all the ethnic. So, World War Three. Etsi o tridos pangos mios polemos. Is coming. Erkete. Steph. World War III is coming. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος πλησιάζει. You know, I don't like the fact. Δεν μου αρέσει το γεγονός. But we know what will happen exactly. Αλλά ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. One thing I'm doing for some time now is on Wednesdays I deal only with the latest events in the last days according to the Word of God. Κάτι που κάνω το τελευταίο διάστημα είναι τις τετάρτες ασχολούμαι μόνο με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. That's, li that's, that's live online. That's live online. Αυτό είναι ζωντανή μετάδοση στις δύο η ώρα από από το Facebook. So, so we are doing that, studying the scriptures according to the last days. That's why I'm not doing it now. Έτσι μελετούμε το λόγο του Θεού και τις τελευταίες μέρες μέσα από το λόγο του Κυρίου και τα γεγονότα. Even sigma to sigma to up to. Even that one wrote about Ezekiel 38 and 39. Ακόμα και το κανάλι Σίγμα έγραψε. Ε, όχι το το άπτους πως το λέει η φαρμογή. Τα νέα τους. Τα νέα. Okay. Στα στην εφαρμογή τους γράψανε για τον Ιεζεκίλ 38. Και 39. Και 39. Και και αυτό το πήραν από το New York Times. Και Okay, uh, pieces, and they also talk about uh, some some other ministers. Okay, pieces, millions of Americans, all those ergates to theu. 
because their own religion can offer them nothing about the facts. Γιατί οι δικές τους θρησκείες δεν τους προσφέρουν τίποτα καμιά ελπίδα. But did you think how privileged are we? Αλλά σκεφτήκατε ποτέ πόσο προνομιούχοι είμαστε. You know, I don't like what's I don't like what's going on now in in the war in Ukraine. I don't like it. Σίγουρα δεν μας αρέσει δεν μου αρέσει το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας στη Ρωσία στην Ουκρανία. I feel so sad for all those people being killed and. On both sides. Λυπάμε τόσο πολύ και από τις δύο πλευρές για άτομα που σκοτώνονται. But then when I turn to Revelation 6, όταν όμως πηγαίνω στο διαβάζω από την Αποκάλυψη 6, it tells me once the once the red horse is being released. Μας λέει ότι ο, 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 πυρός, ο, κόκκινος, ο κόκκινος ύπος όταν απελευθερωθεί one fourth of the whole population of the earth το ένα will die. τέταρτο της γης θα πεθάνει. Ζεκαράια clearly talks about a nuclear war. Και ο Ζαχαρίας μιλά ξεκάθαρα για πυρηνικό πόλεμο. Then after one fourth Of the whole population goes. Και μετά που θα πεθάνει το έναν τέταρτο του πληθυσμού όλης της γης. Then you read as the seals are opened. Βλέπω, διαβάζουμε ότι καθώς ανοίγονται οι υπόλοιπες φραγίδες. From the three fourths. Από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού που έμεινα. Of the population that remain. One third will be killed again. Θα σκοτωθεί και πάλι. Θα σκοτωθεί επίσης. And then you read in Zechariah. Και μετά διαβάζουμε στο Ζαχαρία. I think it's chapter fourteen. Νομίζω είναι στο κεφάλαιο δεκατέσσερα. One third of Israel dies. Ότι το ένα τρίτο του Ισραήλ θα πεθάνει. Brothers and sisters, what is coming on this earth? Αδέρφια μου, αυτά που έρχονται σε αυτή τη γη είναι, είναι πολύ άσχημα. Φρικιαστικά. Ο Θεός παραδίνει τους ανθρώπους το να κάνουν αυτά που ξέρουν να κάνουν. Read Romans 1 because we don't have the time to read it Δεν now. έχουμε χρόνο να διαβάσουμε από τους Ρωμαίους ένα τώρα. But knowing God, they didn't glorify Him as God. Αλλά γνωρίζοντες τον Θεόν δεν εδόξασαν σαν Θεό. Starting from verse 18. Από το εδάφιο 18. And then God gave them to a reprobate mind. Και ο Κύριος τους παρέδωσε σε αδόκιμονούν. To do that which is not good. Για να κάνουν αυτά που δεν πρέπει. They gave themselves. To their passions, men with men, women with women, this is an abomination to the Lord. Έχουν δοθεί στο να κάνουν τα μη πρέποντα άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες και αυτό δέλιγμα στον Κύριο. One thing I was going to give you, know, you know what it was from First Corinthians. Κάτι που ήθελα να σας έδινα από την πρώτη Κορινθίους, ξέρετε τι είναι. Only the King James has it right in this case. Μόνο το King James το έχει σωστά σε αυτή την περίπτωση. Where it says the list who doesn't go to the kingdom of God. Όταν λέει, όταν μιλά για τη λίστα για τα άτομα που δεν πρόκειται να πάνε στον ουρανό. Some translated as homosexuals. Μερικοί το μεταφράζουν σαν ομοφιλοφίλοι. And now listen to this carefully. Και ακούστε με πολύ προσεκτικά. We love these people. God loves them more than us. Αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους και ο Θεός τους αγαπά πολύ περισσότερο από ότι εμείς. I minister to scores of this kind of people. Έχω διακονίσει σε πάρα πάρα πολλά τέτοια άτομα. I pray for them. Προσευχήθηκα για αυτούς. But it's truth. That sets them free. Αλλά είναι η αλήθεια που θα τους ελευθερώσει. Not just saying we love them. Όχι απλά να λέμε ότι τους αγαπούμε. But to warn them. Αλλά να τους προειδοποιούμε. For me to warn you. 
for you to warn me. Για, uh, για σένα να προειδοποιείς εμένα. Read Hebrews 3:13. Listen to this. Για τους Εβραίους 3:13. So that we exhort one another. Αλλά προτρέπετε αλλήλους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενόσο ονομάζετε το σήμερον. Δια να μη σκληρινθεί τις εξημόνδια της απάτης της αμαρτίας. Εβραίους 3.13 είμαστε. But exhort one another daily. How how often should you exhort one another? Κάθε πόσο πρέπει να προτρέπουμε ο ένας τον άλλο. While it is called today. Κάθε κάστην ημέρα, όσο νομάζετε το σήμερα. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Για να μη σκληρινθεί τις εξημόνδια της απάτης της αμαρτίας. So what should we do with with one another? Αρα τι πρέπει να κάνουμε ο ένας για τον με τον άλλο; Brother and sister, the Lord Jesus is coming soon. Να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον ότι ο Κύριος έρχεται σύντομα. Of course we say we don't know the exact day, right? Φυσικά λέμε I... ότι δεν γνωρίζουμε την, uh, uh, την ημερομηνία. But you see, since 2020, 2019, it's all the warnings of God are back to back, one Αλλά after the other. βλέπετε ότι ακόμα και από το 2019 τα γεγονότα πάνε το ένα μετά τον άλλο. And the pains and the birth pangs of the pregnant woman. No wonder they have started. Anybody, anybody doubts that? Now, we, we don't know the exact day. But the Lord says, Read the signs. Αλλά ο Κύριος λέει, κοιτάξτε τα σημεία. Look for the signs to be ready. Κοιτάξτε τα σημεία για να είσαστε έτοιμοι. Not to set dates. Όχι για να θέσετε ημερομηνίες. But to be prepared. Αλλά για να είσαστε έτοιμοι. Now we can see that the birth pangs have already started. Βλέπουμε ότι οι οδύνες έχουν ήδη αρχίσει, οι πόνοι έχουν ήδη αρχίσει. If it doesn't happen, we may ask. If the αν, coming of the Lord doesn't happen. Αν ρωτήσουμε, μα αν δεν γίνει ο ερχομός του Κυρίου. What a better thing can you do other than being ready and waiting for him. Ακόμα και τότε, τι καλύτερο έχεις να κάνεις από το να είσαι έτοιμος και να τον προσμένεις. Hebrews 9.28, he is coming for those looking for him. Εβραίους 9.29 λέει, έρχεται για τους προσμένοντας αυτόν. 2 Timothy 4:8 says he is coming for those who love his appearance. Βίδα Τιμοθέου 4:8 λέει ότι έρχεται για αυτούς που αγαπούν τον ερχομό του. And he has a special crown for them. Και έχει ένα ειδικό στέμα για αυτούς. Amen. So if I was ready yesterday and prepare myself a step ahead, what do I have to lose? Έτσι αν ήμουν έτοιμος χτες και Ακόμα πιο έτοιμο σήμερα, τι έχω να χάσω. On the opposite, I have much to gain. Αντίθετα, έχω πολλά να κερδίσω. If the world around us started talking about the end times and the end of the world. Αν ο κόσμος γύρω μας έχει αρχίσει να μιλά για τις τελευταίες μέρες και για το τέλος του κόσμου. What should be the case with the believers? Πότι... Ποιος πρέπει να είναι ο τρόπος με τους πιστούς. Amen. So we rejoice. It's not the end of the world. It's the beginning of eternity for us. Για μας δεν είναι το τέλος του κόσμου. Για μας είναι η αρχή της αιωνιότητας. We're not going to be destroyed. Δεν πρόκειται να καταστραφούμε. The Bible says we are going to be translated. Η Βίβλος λέει ότι θα αρπαχθούμε. Enoch was translated. Ο Ενόχ αρπάχθηκε. While walking with God, he translated him. Ενώ περπατούσε βάδιζε με τον Κύριο, ο Κύριος τον άρπαξε κοντά του. You know what I've been doing in this moment? 
just praying, come Lord now. I say the Lord is coming and then I find myself in heaven preaching the same subject. Se rede di prosef ko me. The Lord came, I told you. I told you the Lord came. En o gano afto do pragma prosef ko me narti o Kyrios kira vas pari ke do de tha sas po. Blepete sas to elega sas to elega. Be excited Christians. As se tsusias tu me aderfia mu. Be excited Christians. As se tsusias tu me aderfia mu. When you see all these things coming to pass Όταν... you lift up your head don't bow it down Όταν δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν γύρω μας σηκώστε ανακύψατε τα σκεφαλά σας μη σκύβετε κάτω Lift up your head Υψώστε ανακύψατε τα σκεφαλά σας Γιατί η λύτρωση σας πλησιάζει Do you really believe it Πραγματικά το πιστεύετε Do you really believe it Πραγματικά το πιστεύετε Oh Lord even so ναι, Κύριε, έρχου, Κύριε Ιησού, έρχου, Κύριε Ιησού. The only thing that saddens me. Το μόνο πράγμα που με λυπεί. Is people who don't know Christ. Είναι όλοι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Κύριο Ιησού. For those who are going to be left behind. Και όλοι αυτοί που θα μείνουν πίσω. After we are caught up in the air. Μετά που θα αρπαχθούμε στον αέρα. We will have nothing to be sad about it. God will remove it from our potential. Δεν πρόκειται να έχουμε τίποτα να λυπηθούμε. Ο Κύριος θα αφαιρέσει από μας οτιδήποτε προκαλεί λύπη. But until the day. Αλλά μέχρι σε εκείνη τη μέρα. Pray, pray, pray. Ας προσευχόμαστε να προσευχόμαστε. Other, να προτρέπουμε ο ένας τον άλλο να μένουμε μακριά από την αμαρτία. Να προτρέπουμε ο ένας τον άλλο. Να μιλάμε στον κόσμο για τον Κύριο Ιησού. Και να προσευχόμαστε για, για αυτούς γιατί χάνονται χωρίς Χριστό. Let us see God. Let us see ourselves as God sees us. As βλέπω με τους εαυτούς μας με τον ίδιο τρόπο που μας βλέπει ο Κύριος. A new man. Ένας νέος άνθρωπος. In Christ Jesus. Εν Χριστό Ιησού. When the second horse. Is being released when the seals are open. Όταν ο δεύτερος ύπος απελευθερωθεί όταν ανοιχτούν οι σφραγίδες. It says they slaughtered each other. Λέει ότι θα κατασφάξουν ο ένας τον άλλον. Covid came. Ήρθε το Covid, κορονα, κορονοϊός. Or they send it. Ή το στείλανε, ότι όπως και να έχουν τα πράγματα δεν μας νοιάζει. Και ο διάβολος κατάφερε να χωρίσει τον λαό του Θεού μεταξύ αυτών που είναι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Και καταφέρονται ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν το έχω δει στο φυσικό κόσμο, αλλά... Πνευματικά έτσι κάνουν. Love each other. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Jesus, he who wants to follow me, let him follow me. Ο Κύριος λέει, όστι θέλει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει. And I was telling you, take it easy, that's the devil. Don't fall into the trap. Και εγώ σας έλεγα, είναι από το διάβολο, μην πέσετε σε αυτή τη παγίδα. Η διέρεση είναι από τον διάβολο. Είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Γιατί ήξερα ότι αυτό ήταν κάτι το υπερφυσικό. Αυτό είναι εκπλήρωση των γραφών. Then comes one after the other. Και τότε έρχονται το ένα πράγμα μετά το άλλο. Thank God our church is doing 
wonderfully in in this way, let's say. Δόξα στον Κύριο γιατί η εκκλησία μας πάει πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Now there is coming more hatred. Και τώρα έρχεται ακόμα περισσότερο μίσος. Russia and Ukraine. Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. You know, the same people. Είναι ίδια, τα ίδια άτομα, οι ίδιοι άνθρωποι, ο ίδιος λαός. And the devil is trying to destroy them. Και ο διάβολος προσπαθεί να τους καταστρέψει. For us both are precious souls that for whom the Lord died. Για μας και οι δύο λαοί είναι πολύτιμες ψυχές για τους οποίους πέθανε ο Κύριος. But see, see what is spilling over now, spilling Αλλά over. Αλλά βλέπετε τι, τι uh, εκέντε έξω the, τώρα. There is hatred. Είναι μίσος. Between nations. Μεταξύ εθνών. Is it something strange to us? No, it's in, it's in the Bible. Μήπως είναι αυτό κάτι παράξενο, περίεργο για μας. Όχι, το λέει ο Λόγος του Θεού. The West. With the East against η, each η other. Στην Ανατολή. NATO against China. Το NATO ενάντια στην Κίνα. Or whatever be the, the, the case may be. Άλλο. Hey, it's all uh, Greeks against Turks. Η Ελλάδα ενάντια στην Τουρκία, η Τουρκία ενάντια στην Ελλάδα. Listen to me. Ακούστε μας. You and I that are washed in the blood, we are the new one man, and we refuse. To follow the spirit of Antichrist. Εσύ και εγώ που είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Κυρίου Ιησού, είμαστε νέος άνθρωπος και δεν ακολουθούμε το πνεύμα του Αντίχριστου. I'm not offended if you tell me Greeks are so and so. I'm not offended. Δεν με σκανδαλίζει αν μου πεις no, οι no. Έλληνες είναι έτσι και έτσι. Δεν με σκανδαλίζει. I'm a citizen of heaven. Passing by an ambassador of Jesus Christ, and you are too. Πολίτης του ρανού και περνώ απλά από αυτή τη γη και πρέσβης Χριστού και εσύ επίσης. Have you noticed now that they talk about nukes? Έχετε nuclear. Έχετε ακούσει τώρα ότι μιλούν κάθε μέρα για πυρηνικά όπλα; You know, we don't know how the situation will end up. Δεν ξέρουμε που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Αλλά στον Ιεζεκίλ 36 λέει θα βάλω αγκίστρο σε εσά και θα σας τραβήξω προς τον Ισραήλ. Έτσι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα έρχεται προς τη Μέση Ανατολή. But you and I are citizens of heaven. Αλλά εσύ και εγώ είμαστε πολίτες του ουρανού. Hallelujah. If American airplanes are going to Ukraine and Russia and they are evacuating their embassies. Εάν οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλάνα και πάνε στην Ουκρανία και ελευθερώνουν τους δικούς τους πολίτες. My God will not send anybody else, but He Himself shall descend at the trump of God. Ο Θεός μου δεν πρόκειται να στείλει κανέναν άλλο, αλλά ο ίδιος θα κατέβει. My God shall come. Ο Κύριος, ο Θεός μου θα έρθει. Hallelujah, and He will not take Cypriots or Turks. Και δεν πρόκειται να πάρει Κύπριους ή Τούρκους. He will take both if they're born again. Αλλά θα πάρει και τους δύο αν είναι αναγεννημένοι. But he's back for his Αλλά έρχεται πίσω για τους πρέσβεις του. Do you the and the work of Αποδέχεσαι το τελειωμένο έργο του Χριστού τόσο το κάθε τόσο και το οριζόντιο. Hallelujah. Let's stand together. Hasta thume mazi. We worship your God. We praise you. Σε λατρεύουμε Κύριε Θεέ μου, σε λατρεύουμε.
There will be temptation to fear. Θα υπάρξει ο πειρασμό να φοβηθούμε. To give up. Να τα παρατήσουμε. The temptation that will strike your mind. Ένα πειρασμό που θα επιτίθεται στη διάνοια σου. And what, what's going on, it's not encouraging. Και σίγουρα αυτό που συμβαίνει γύρω μας δεν είναι κάτι το ενθαρρυντικό. But if you're a true believer, αλλά αν είσαι όμως πραγματικός πιστός, lift up your head. σήκωσε, ανακύψατε if τα it, σκεφαλά σας. If it doesn't go up, lift it up, push it up. <laughs> Εάν στην ανάγκη σπρώξε το κεφάλι σου προς τα πάνω. It's depressing what's going on around. Είναι αποθαρρυντικό το τι συμβαίνει γύρω μας. But take courage in the Lord Jesus. Αλλά λάβετε θάρρος εν Χριστό Ιησού. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι είναι καινούριος άνθρωπος εν Χριστό Ιησού και ότι ο Κύριος έρχεται για να αρπάξει την εκκλησία Του. All of a sudden, while these human feelings are coming, και ενώ όσο έρχονται αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα There is also something else present here. Αλλά υπάρχει και κάτι διαφορετικό που είναι παρόν εδώ. I'm going to see the Lord quickly. I'm going to see the Lord. Θα δω τον Κύριο σύντομα. Πρόκειται να δω τον Κύριο. I'm going to see the Lord. Θα δω τον Κύριο. We are saved. Είμαστε σωσμένοι. In a land where there is no sorrow. Και θα πάμε σε μια γη όπου δεν υπάρχει θλίψη. And the joy of the Lord is our strength. Και η χαρά του Κύριου. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη μας από τώρα μέχρι τότε. The 
the joy of the Lord is the most powerful fuel. Η χαρά του Κυρίου είναι το πιο δυνατό καύσιμο. More powerful than any nuclear. Πιο δυνατό weapon. ακόμα και όποιο, από οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο. The blood will never lose its power. 